欢迎观看《老爸的时光》，今天来制作虎皮蛋糕。喜欢吃虎皮蛋糕的朋友啊，肯定非常多，包括我也喜欢吃。尤其是外面那层虎皮，小时候一定要撕下来，慢慢的吃。虎皮蛋糕做起来确实有点难，但是老爷子做虎皮蛋糕非常的有经验。那今天咱就详细的把制作方法分享给大家。首先制作蛋糕里的胚子，胚子的做法有很多种，今天就分享一种。准备四个中等大小的鸡蛋，把蛋清和蛋黄分离，蛋清放在一个稍微大一点的碗中，一会儿需要打发。中等大小的鸡蛋大约每个六十克左右，分离好之后，蛋清中加入五十克的白砂糖，一克的塔塔粉，用几滴的白醋或者是几滴的柠檬汁也能代替。接着取来打蛋器，打发蛋清。打蛋器先开低速旋转起来，防止材料飞溅，然后开高速持续打发，大概也就两分钟左右吧。打发到中性发泡，打蛋器拿出来，材料挂有这种弯钩状就打发好了。这个时候把蛋黄加进去，然后接着打发。又打发了两分钟左右，打发到材料纹路不易消失就好了。接着添加八十克的低筋粉，低筋粉有小银块，记得过筛一下。再加入四十克的食用油，用刮刀把材料混合均匀，用抄底翻拌的方式混合，稍微快一点。材料混合好之后，取来烤盘，烤盘里提前铺上烘焙纸，然后把材料倒进去，用刮刀辅助找平。桌子上轻震几下之后，送入烤箱。烤箱需要提前预热好。烤箱的温度设定是以上火130度，下火130度，预热烤箱10分钟，放在烤箱的中层烤15分钟左右。烤的时候，根据自己烤箱的情况进行微调，然后看成色取出。烤好之后取出来，稍微一放，放到不烫手就行。然后趁热把烘焙纸撕掉，然后胚子就做好了，放在一旁备用。今天制作的是双色虎皮蛋糕，需要制作两个胚子，做法都是一样的，材料也是一样的。前面的步骤我就直接省略了，从加入面粉这一步开始制作。因为需要上色，所以这个蛋糕胚子加入了五克的红曲粉，面粉加入了七十五克，比上一个少了五克面粉。烘烤温度也是一样的，烤好之后不烫手了，就趁热撕掉烘焙纸，放在一旁备用。接下来制作虎皮，这个是重点了。首先准备八个蛋黄，做虎皮啊用不到蛋清。蛋清可以自行处理，或者是可以制作之前分享的天使蛋糕，就是只用蛋白来制作的蛋糕。蛋黄中先加入三十克的白砂糖，取来打蛋器，把蛋黄稍微的打发一下，不需要打发太长时间，打发到白糖融化，颜色微微变白，有轻微的纹路就行。时间不到两分钟，打发过度烤出来的虎皮啊，纹路就不清晰了。这个时候就加入二十克的土豆淀粉，接着用打蛋器把材料混合均匀，大概半分钟左右就行。材料混合好之后取来烤盘，烤盘还是那一个，这个烤盘的大小是长三十五厘米，宽二十六厘米。在实际操作当中啊，比这个小一点的，但不要小太多的都可以。把材料倒进去，用刮刀辅助找平之后，就可以送入烤箱了。烤箱的温度设定是以上火两百度，下火两百度，预热烤箱十分钟，放在烤箱的中层烤八分钟左右。出现虎皮纹的原理是，材料突然间放在高温的烤箱里面，材料就会轻微的有回缩的现象，出现褶皱，所以烤好之后就出现虎皮纹路了。想要做出来的虎皮纹好看，一定要控制好材料的打发。另一个就是控制好烘烤的温度
虎皮烤好之后需要放凉，上面虚掩着盖上一张烘焙纸，防止风干。凉了之后再把纸撕掉。接着打发少许的淡奶油，一会儿夹在中间，也可以用自己喜欢吃的果酱。至于分量，可以根据自己的口味来。喜欢吃奶油的伙伴可以多打发一点，喜欢吃甜点的伙伴可以在打发之前淡奶油中加入少许的白糖。这一步比较简单，一带而过。接下来来制作。首先在蛋糕的胚子上抹上少许的淡奶油，然后两块蛋糕叠在一起。接着用蛋糕刀修剪一下边角，如果在家里做不注重颜值的话，就不用修剪了。接着把蛋糕分成四块，然后再双双的叠起来。披萨制作了两份，所以虎皮啊也得制作两张。如果不想做那么多，烤一份披萨就可以。虎皮的背面也抹上少许的淡奶油，虎皮的下面垫上一张烘焙纸，这样一会儿好把蛋糕卷起来。把胚子放在虎皮的中间，拽着烘焙纸的两边卷起来，然后定型十五分钟就制作好了。做好之后就可以把蛋糕切开，吃不了的蛋糕可以放在袋子里，放在冰箱里至少能保存四十八个小时。如果小时候自己能吃上这么大一块虎皮蛋糕，那肯定是超级满足了。为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注、点个赞，谢谢大家。那今天的这期视频到这里也就结束了，也祝大家生活愉快。